Naam tumerejea tena na tunaendelea zaidi na zaidi na hivi sasa tunaye bwana Octavian Mshiru yeye ni makamu mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wa viwanda na kilimo naye kafika hapa studio ana yake ya kutuambia kuhusiana na masuala haya ya viwanda uendelezaji wa viwanda lakini kubwa leo tunamuuliza kuhusiana na viwanda vilivyokufa nini kifanyike ili e, ki, tuweze kufufua vile viwanda ambavyo zamani ulikuwa ukivisikia kama Kiltex, Motex, Motex e, sa, e, kiwanda cha nyama na viwanda kama hivyo vingi tu ambavyo hivi sasa hatuvisikii tena na huku rais akisistiza kuhusiana na masuala ya viwanda tunaye hapa bwana Octavian yeye ni makamu mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wa viwanda pamoja na kilimo karibu sana studio habari za asubuhi njema mambo vipi hivi viwanda vilivyokufa yeah. nini kifanyike sasa okay well nashukuru ndugu yangu Jamal kwa kunialika tena leo kwenye kipindi chako E, kikubwa ni kwamba hii ni changamoto ambayo imekuwa tukipewa mara kwa mara na hata kama utakumbuka mara ya mwisho tulipokutana na mheshimiwa rais ambako alikutana na wafanyabiashara mm. kwenye kikao cha TMBC mm. e, moja ya changamoto iliyotupa ni kwa kutuambia e, kama jumuiya ya wafanyabiashara e, nyinyi mmefanya nini kwenye kuishauri serikali juu ya hizo viwanda ambavyo vimekufa vime mm. au vime haifanyi kazi eh ana alitaja iradi ni 197 197 eh karibu 200 eh lakini ni kuambia tu kwamba e, ni muhimu kujua kwamba kwa nini vilikufa hmm. mabadiliko ile ya ya ki ya kiuchumi iliyotokea kwenye miaka ya 80 ambapo tulikuwa kwenye uchumi wa wa, wa, wa kijamaa eh, au state economy hmm. ili tufanye tu tuje kwenye mfumo wa uchumi wa soko kutokana na mahitaji ya dunia na mabadiliko ya kiuchumi duniani. Mm. Hii eh, kwa kipindi kile ilibidi waje na ubinafsishaji wa, wa mashirika ya, ya umma. Mm. Eh, kulikuwa kuna viwanda zaidi ya karibu 500 vilikuwa hapo nafikiri. Na kilichofanyika ni kwamba ubinafsishaji wakati ule kupitia eh, para shirika la local la shirika namba ya ya ubinafsishaji wa viwanda para state reforms ilifanya vile viwanda vikapata wamiliki wapya kwenye mm. private sector mm. kwa ambao walikuwepo kipindi kile wanakumbuka vile viwanda viliuzwa na katika viwanda vilivyouzwa sio vyote ambavyo vilifanya vibaya mm. na pia sio viwanda vyote ambavyo vilibinafsishwa vilikuwa vinafanya vibaya. Kwa mfano, kiwanda kama cha TBL au kiwanda kama cha sigara haina maana kwamba kilikuwa kinafanya vibaya. Ila tu ni kwa ajili ya mabadiliko ya kiuchumi iliyopelekea kwamba serikali jiondoe kwenye uendeshaji wa, wa biashara mm. wa, wa, wa viwanda. Na pia tuna viwanda ambavyo vilinunuliwa na watu binafsi lakini vilifanikiwa. Na mfano, kuna viwanda ambavyo viko kwenye ma group kama ya Bakresa group of companies vili vinafanikiwa na ongelea mtandao wa viwanda vya unga na vitu kama hivyo mm. lakini pia kuna makampuni mengine kama MATL ambayo yana yana ilinunua viwanda vi, kuna ambao vinafanikiwa sio vitu ambao vime vibaya ukienda kule Mwanza kuna watu kama kina Gachuma walinunua viwanda vinafanikiwa lakini kuna ambavyo eh, vi, walio vinunua hawajaviendeleza yeah na hiyo imekuwa ni tatizo kubwa. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ni nini? Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba eh, kwanza tunaunga mkono eh uamuzi wa serikali kwamba kuangalia upya namna ya kufanya ili ikibidi vile viwanda ambavyo vifanyi kazi au havijaendelezwa hmm. labda utaratibu mwingine ufanyike. Na kikubwa ni kwamba eh, kama TCIA tumewaandikia eh, viongozi wetu wa wilaya na mikoa na kuambia na wenyewe pia wafanye hiyo tathmini. Mm. Tunatarajia kwamba baada ya hiyo tathmini pengine miongoni mwa kwenye wilaya na mikoa yetu na pia taifa kwa ujumla labda kuna watu ambao wanaweza kuviendesha hizo viwanda 
lalo tutashauri na wenyewe wa, wa, wapewe hiyo fursa lakini pia tujiulize kwamba nini kifanyike ili kiwanda kiwepo mm. e, kwanza kuna mambo muhimu kwamba lazima kuwe na e, industrial e, financing maana viwanda vingi vinashinda kufanya kazi kutokana na kwamba labda hawana mitaji mm. na nikupe mfano mmoja nchi kama ya India ina mashirika au ina benki karibu 25 ambazo zinatoa mikopo kwa ajili ya uendeshaji viwanda mm -hmm. Kwa hiyo issue ya kufinance ku viwanda sio issue ndogo ni issue kubwa sana. Mm. Na mikopo yake si mikopo ya kawaida. Ni mikopo ambayo ni ya muda mrefu. Uwezi kumkopesha mtu eh, ajenge kiwanda utegemea takulipa ndani ya miaka kumi. Kwa mfano India wanatoa mikopo nafuu ya hadi miaka 30. Mikopo nafuu na ambayo ina, ina udhamini imedhaminiwa na na serikali ya India. Yeah, yeah. Kwa hicho ni kitu kimoja. Lakini kingine pia tunahitaji kujua kwamba tunavyotaka kufungua viwanda teknolojia yetu ikoje. Mm. Mm. Kwa hiyo labda teknolojia ya vile viwanda labda ilishabadilika. Kwa hiyo inabana hivyo viwanda kama tunataka vifuliwe tufanye tena utathmini upya tujue tutaweka teknolojia mpya ambayo ita tuna mashirika mbalimbali yanaenda yanashughulikia teknolojia kwenye nchi yetu mm. kama Pildo. Mm. Eh? kuna <coughs> industrial research mm. je wao ume, wanafanya nini katika ku, kuja na mbinu mpya za ku, kupata processing ambayo ni, ni ya, ya kisasa zaidi ya uzalishaji mm. lakini pia tuna watu ambao wanadili na watu kama eh, shirika la uendelezaji wa wa industrial productivity mm. institute of productivity mm. eh, ambao wao wanatakiwa kuhakikisha kwenye viwanda kuna kuwa na tija. Hii ni, 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 ni vitengo ambavyo kwenye nchi yetu vipo lakini tunataka kuona kwamba viki sukuma zaidi na kumsaidia zaidi rais ili aweze kuhakikisha hii viwanda vinafufuliwa. Maana e, kwenye uchumi wa viwanda kuna ushindani wa kimataifa. Maana mnaweza mkazalisha hapa lakini pia bado bei mtakayopata kwenye product zenu ikawa iko chini. Unatakiwa ongelee <coughs> kwamba ni vitu gani ambavyo vinafanya mm. kwamba gharama yetu ya uzalishaji iwe kubwa mm. tunaangalia vitu kama umeme tunaangalia mishahara mm. na vitu kama hivyo mm. yeah. viwanda takriban mm. 190 kitu vimekufa mm. mm. unafikiri vitaweza ku, tutaweza kuvifufua viwanda hivyo ambavyo tayari havipo malighafi ambazo zilikuwepo kwenye viwanda vile mm. baadhi yake havipo mm. tutaweza kuvifufua kweli ndio bana nikaongelea kwamba lazima tathmini ifanyike kwamba wale wale uziwa kwenye wajifungua na tuangalie e, status ya ile mitambo ambayo iko kwenye vile viwanda mm. na baada ya hapo tuangalie tu, kwa kushirikiana na watu ambao wanafanya industrial research kujua vile hiyo mitambo tunaiboresha vipi au la kama inachukuwekwa mipya mm. lakini pia vile vile cha muhimu ni kutangaza ili watu wenye uwezo waje wa wapewe wa jukumu la kuendesha hivyo viwanda jamaa mambo mengine haya ni yako kisheria zaidi mm. wewe kusema kwamba unafanya hivi moja kwa moja hapana kuna utaratibu wa kufata lakini kikubwa ni kwamba kama mtu amepewa muda na hajaendeleza ina maana kwamba wengine pia anatakiwa wenyewe wapewe hiyo fursa na nataka nitoe mfano mmoja nitatoa mfano wa uchumi wa nchi kama ya Russia mm. Russia wakati e, wanachana na ile mfumo wao wa kiuchumi wa prosteroika mm. e, kipindi cha Mikhail Gorbachev mm walikuwa na viwanda makampuni ya umma au na viwanda 40 hmm. na wao kilichowafanya kaendelea ku survive ni kwamba ile mashirika waliyabinafsisha kwa raia wa ile nchi kwa hiyo uchumi wao haukuwa na watu ambao labda watafungua kiwanda akiona anapata hasara na kimbia pana ni watu ambao ni wazao wa pale na wali, vile viwanda wali wali pambana navyo na kuna wazao ambao wamepewa viwanda tunaona wanaendesha vizuri mm. lakini pia tujiulize mm. wakati tunafanya ubinafsishaji nchini kwetu mm. pia tulikuwa tuna udhaifu kwamba hatukuwa na Tanzania wengi wenye uwezo kuendesha viwanda ambapo naamini leo hii hivyo viwanda saba ukiviweka sokoni kuna vijana wengi wa Tanzania kina mama kina dada mm. wote ambao wana akili na uwezo mkubwa wa kuendesha hizo viwanda tofauti na ilivyokuwa miaka ya katikati ya tisini au miaka ya themanini ambapo 
tulikuwa tuna huo ufahamu sasa hivi tuna vijana wengi ni wadogo tu lakini tayari wana ni, ni wakurugenzi kwa makampuni makubwa na wanamudu kwa hiyo naamini leo hii e, hivyo viwanda vinaweza kupata watu ambao wanaweza kuviendesha ambao ni wa Tanzania wewe mzungumzia mzawa salum salum mm. baresa mm. ambaye ameweza ku aliweza ku, kuingia katika miongoni mwa watu ambao mm. wamechukua vile viwanda ambavyo mm. uh, serikali mm. <coughs> ilikuwa ina mm. inataka viendelezwe mm. kwa nini wengine walishindwa kuendeleza mm. okay Eh, ni mitaji ni mm. teknolojia au nini? Okay, ni commitment lakini pia commitment. Commitment ni kitu kingine kwamba mtu namna gani kwa committed kufanya kila kitu na passion. Unajua unapo mtu mwingine amepewa kiwanda lakini hakuwa mtu wa viwanda. Kuna viwanda vipo vingine viko tangia mtu amepewa haja haja kifanyia chochote. Kwa hiyo mimi natani kwambi kwamba kumiliki kiwanda pia ni passion. Sio tu mtu yote anaweza kumiliki kiwanda. E, kuna mtu ambaye yuko very passionate kuona watu wanazalisha kitu yuko very passionate kuona watu wanazalisha wana anaajiri watu na vitu vingine kama hivyo kwa hiyo e, yeye na watu wengine ambao wamefanikiwa ni ile commitment aliyokuwa nayo lakini pia kuthamini wataalamu amechukua teknolojia kutoka nchi mbalimbali akawaleta hapa akaweza kuendesha vile viwanda katika teknolojia ambayo iko mali kupita duniani ehe na ni muhimu mno kuajiri watu ambao ni wataalamu ambao wamesomea kazi ambayo wanatakiwa ifanye na ni muhimu mtu kuwa na utawala bora kwenye makampuni yetu corporate governance mm. ya lazima iwe ya kiwango cha hali ya juu e, na cha kimataifa na ndio maana makampuni kama mama yao naona mengine yako ISO yani e, mfumo mifumo yao ya uongozi inatambulika kidunia kwa hiyo e, ili kufanikiwa kwenye haya yote lazima uheshimu utaalamu e, wa, na, wa wanani Ishi ya mtaji ni mbio unaweza kupa mtaji lakini mm. bado uka uka uka, uka ula bwana <laughs> <laughs> eh, eh. Octavian mm. makamu mwenyekiti huyu mm. wa Chamber of Commerce mm. eh, chamber ya wafanyabiashara mm. pamoja na masuala ya kilimo dakika moja tuweze kumalizia mm. masuala yote okay mimi eh, nataka tu nitoe wito eh, kwa eh, wa Tanzania kwa jumla na wafanyabiashara mbalimbali ambao eh, bado hawajichangamkia fursa ya viwanda hawaichangamkie natambua kwamba e, ukienda kufano maeneo kama ya Kariakoo kuna watanzania wengi ambao ni waagizaji wakubwa wa vitu nje nchi tungitamani kuona kwamba tunabadilisha watanzania kutoka kuwa e, waagizaji wa vitu ili kuwa wazalishaji kwa mfano mtu ambaye alikuwa anaagiza nguo au vifaa vya ujenzi kutoka China au nchi yoyote tungitamani kuona kwamba yeye huo mtaji wake ubadilishe ili e, afungue kiwanda kwenye nchi yetu ili aweze kuajiri watu na kukuza uchumi wetu na kuunga mkono eh e, nia ya dhati ambayo mheshimiwa rais ndio mpombe magufuli anayo kwenye kukuza viwanda kwa kweli viwanda haviwezi tu ku, ku, kuja hivi hivi kuna factors nyingi sana za kufanikisha uchumi wa viwanda kwa lazima kushirikisha wadau wote wanaohusika kuanzia watafiti e, watu wa mabenki watu wa serikali kilimo kwa ajili ya raw material mm. na watu wa masoko kwa hiyo vote hivi ni vitu ambavyo vinaenda pamoja na u, ili uwe na kiwanda pia unaweza kwa mfano jibuzi tukao kwenye mambo ya viwanda vya madawa uwezi kuwa na kiwanda cha madawa bila kuwa na taasisi za, za kitafiti mm. packaging industries na, uh, watu wa logistics kwa hiyo ni vitu ambavyo ni mtambuka vina kuna kuwa na a lot of spillovers a lot of um, uh, interrelationship kati ya idara moja na idara nyingine ili kuhakikisha kwamba na achieve kwenye hii industrial economy. Yeah. Octavian, mm. uh, huyu ni makamu mwenyekiti mm. wa Chamber of Commerce. Mm. Nafikiri tutamalizia hivyo. Okay. Uh, na nafikiri tutakuita wakati mwingine. Mm. Tutazungumza sana masuala mm. ya viwanda okay, haya. Okay. Na ningependa tuwe tunashirikiana sana kusema <laughs> ili ku, <laughs> kuhakikisha tunamuunga mkono mshauri wa rais kwenye ajenda mm. yake mm. ya masuala ya viwanda. Okay. Okay.